。经过四年多的观察研究，法王同时参考古代寺院僧团管理方法和现代人的生活习性，重新整理出一套完整的规章制度与规矩。两千零四年七月下旬。法王首先召集了噶玛噶举各寺院的代表们，特别为祈愿法会今后的规矩制度和所做的革新举行了一次会议。之后，法王再前往瓦拉纳西创古智慧金刚寺，主持每年一度的噶玛噶举冬令辩经法会的同时，一边为参加的学生们亲自教授逻辑学课程，一边。和来自五所佛学院的负责人与堪布老师们，先行演拟演练出整套的规矩。啊，去参加那些古武场，现在这些发现了什么？不去了，现在不给是啥？给是你的吃小一点，上火了。因为我的本地这里几个人都是这个，俺这里木少，我们这里木是天马的人才。法王也亲自指导训练全体僧众，为祈愿法会整体改革做预先的训练与预备。到祈愿法会的时候，学生们就能发挥作用，像种子老师一样，来带领其他五千多位来自各寺院的僧众。方面，法王也不时地利用课余时间集合大众，给予开示。他说：“噶举祈愿法会，并不是我们来到印度之后才有的。早在三百年前，第七世噶玛巴确扎嘉措，第八世噶玛巴米觉多杰，第九世噶玛巴望丘多杰，以及第十世噶玛巴确印多杰，那个时候就有了。”那时虽然不叫做噶举祈愿法会，却是有大多数的噶举教派的大德比丘们，为了感念本师释迦牟尼佛的恩德，也为了世界和平和周围区域的安乐幸福，举行盛大的祈愿法会。
王又说：“既然我们大家都认为自己在追随着过去的至尊大德们，我们就势必要真实的效法和实行。就算在这恶劫时期，更应该依教奉行，如法行持。因此，我也不断的参阅祖师前辈的传记事迹。”希望嘎举祈愿法会能更如法，更上层楼。大哥，来到我这，先去啊，我老来要先去啊，我这不是人肉生产的，女人也不是人肉生产，当年。